สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการเขียนเท็กไฟล์นะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเดิมต้นมาผมเปิด Python ไปแล้วแล้วก็มีสร้างโปรเจกต์ไปแล้วผมก็สร้าง Python ไฟล์นะครับก็เขียนว่าตัว write demo แบบนี้กดโอเคไปวิธีการเขียนไฟล์ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมขอเขียนในรูปแบบของฟังก์ชันละกันนะครับเริ่มต้นมานะครับเราก็บอก layf เท่ากับ open นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปสมมุติว่าอันนี้ผมจะเขียนไฟล์นะครับลงในที่เดียวกับที่มี source code อยู่นะครับก็คือโฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ต้องบอกผ่าอะไรนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า demo text แล้วตอนที่เราเขียนไฟล์นะครับเราต้องบอกโหมดนะครับโหมดก็คือ w นะครับก็คือ write นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นพอเราได้ตัวไฟล์ Object แล้วเราก็สามารถเรียกเมธอดชื่อว่า write นะครับสมมุติว่าผมเขียนแค่นี้พอทำเสร็จผมก็บอกว่า f close นะครับเราจะต้องปิดตัวนี้ไปถัดมาผมก็สั่งแบบนี้ write demo ดูนะครับสั่ง run อพอ run เสร็จเรียบร้อยผมจะได้ demo text ขึ้นมาลองเปิดดูได้นะครับเห็นไหมครับได้เป็น hello python นะครับเดี๋ยวผมสั่งสปิตตัวนี้เลยกันได้เห็นซ้ายขวานะครับแล้วก็ปิดเดโมด้านนี้อ่าเหลือแค่อันนี้อ่าคราวนี้หากผมเขียนเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับดูนะครับคือการไรนะครับจะผ่านค่าหนึ่งตัวเข้ามาคือต้องเป็นสตริงนะครับสมมุติว่าผมใส่บรรทัดที่2เข้าไปด้วยแล้วก็คลิกขวาลันนะครับสังเกตด้านนี้นะครับตรงไรตรงนี้นะครับจะเป็นแบบทุกอย่างจะโอเวอร์ไรนะครับก็คือคันนี้ผมจะได้2อันแต่สังเกตว่า2อันนี้หากผมต้องการให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมจะต้องใส่โค้ดแบบนี้นะครับต่อท้ายทุกบรรทัดใน back slash n แบบนี้นะฮะสมมุติว่าผมมีสักหลายๆบรรทัดนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับเห็นไหมครับคันนี้ผมก็จะได้แบบนี้ละนี่คือเบสิกพื้นฐานของการใช้คำสั่ง write นะครับหรือว่าผมจะ write ไปที่อื่นก็ได้นะครับผมสามารถระบุผ่านได้อย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่ไฟล์ explorer นะครับผมจะ write มาที่ตัว c colon backslash data ของผมนะครับผมก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป c colon backslash data นะครับพอดีตัว backslash นะครับจะเป็นตัว escape นะครับซึ่งอาจจะทาใหตัวการอ้างผ่าดของเรามีปัญหาได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมแนะนำนะครับก็คือใส่ตัว R เข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะผมสั่งคลิกขวาแล้วก็รันอ่าแล้วก็กลับมาดูตรงนี้ผมจะได้ตัว Demo t e ท h ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับ Python นะครับตอนที่เราอ้างผ่าดนะครับผมแนะนำว่าเราใส่ตัว R เข้าไปไม่ก็เราเปลี่ยนตัว Back s l a s h เป็น Forward s l a s h ก็ได้นะครับใน Python เนี่ยรับทั้ง2แบบนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น forward slash แทนนะครับตอนที่อยู่ในโค้ดเนี่ยนะเราก็ทําแบบนี้ได้สมมุติผมเปลี่ยนเป็นเบอร์2แล้วก็อันนี้แก้อะไรนิดหน่อยแล้วกันเป็นเห็นรูตัวใหญ่จะได้เห็นความแตกต่างนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะฮะแล้วก็กลับไปดูที่ไฟล์ explorer เราก็จะมี demo 2เห็นไหมครับเห็นรูตัวใหญ่แบบนี้นะครับนี่คือการเขียนไฟล์ที่อยู่ใน python นะครับคันนี้นะครับสมมุติว่าผมแก้ตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยดูนะครับแบบนี้แล้วผมเขียนเข้าไปเดี๋ยวผมเขียนเข้ามาอยู่ในที่นี้ดีกว่านะครับได้เห็นง่ายๆ Demo ไทยแบบนี้ข้างหน้าจะมี R หรือไม่มีก็ได้นะครับไม่สีเรียดตรงนี้คลิกขวาแล้วก็หลันสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะได้เออร์เลอร์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นตัวนี้มาตรฐานนะครับปอปูล่าสุดของ Error ก็คือบอกว่า Unicode Encode Error นะครับคือในตัว Windows นะครับถ้าเราจะเขียนไฟล์ที่มีรหัส Unicode อย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องบอกตัวข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มเข้าไปว่า Encoding เท่ากับ UTF-8 นะครับแบบนี้เดินฮะเราผมสั่งรันใหม่นะครับสั่งรันใหม่คันนี้เนี่ยมาเปิดตัวเดโมไทยดูนะครับผมจะเห็นละ I love Python อันนี้ทำงานได้แบบถูกต้องนะครับ
นะแต่โดยปกตินะครับตอนที่เราใช้ตัวไรนะครับเรามักจะไม่เขียนแบบนี้นะครับเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเป็นการใช้ตัว context manager นะครับมาดูว่า context manager เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขอ copy code อันนี้มาแปะเข้าไปนะครับ context manager เราจะย้ายตัว f ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว width นะฮะแล้วก็ตัว f นะครับก็จะมาอยู่ข้างหลังเขียนว่าเป็น as แล้วก็ f colon แบบนี้แล้วข้างในตรงนี้นะครับตอนที่เราไลน์เนี่ยเราก็เยื้องเข้าไปส่วน close ตรงนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าตัว context manager ตัว width ตรงนี้เนี่ย code block ที่อยู่ภายใต้ width นะครับเรารู้ว่า width เราทำงานเกี่ยวกับไฟล์ตัวนี้นะครับคือพอจบ code block นะครับตัวไฟล์ก็จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับงั้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับอันนี้คือวิธีที่แนะนำให้เขียนนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนกันทดสอบดูได้สมมติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทสองแล้วกันให้เห็นนะครับแล้วตรงนี้ผมก็มาพิมพ์ right context manager ตัวนี้คอมเมนต์ไปคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมจะมีเดโมไทยสองตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาดูได้แล้วก็สปริตตัวนี้ให้เห็นซ้ายขวาครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนตัวไว้นะครับอันนี้สมมตินะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาดูอีกสักเวอร์ชันหนึ่งนะครับไว้ข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ละกันนะครับบางครั้งเรามีข้อมูลอยู่ในลิสต์สมมุติว่าเป็นเมนูละกันนะครับม็อกค่าลาเต้แล้วก็เอสเพรสโซแบบนี้นะฮะหากผมต้องการที่จะเขียนพวกนี้เข้าไปนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ก็เป็น width นะครับ open แล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็บอกโหมดเข้าไปแล้วการเขียนที่ดีนะครับโดยปกติเราบอกไปเลยนะครับ encoding เท่ากับ utf 8แบบนี้นะครับโคลอนหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาบอกว่าเราจะไร้ข้อมูลละคันนี้เราก็ลูปตัวเมนูนะครับสมมุติว่า for m in เมนูแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าตัวออโตทีนะครับตรงนี้ต้องมี s แล้วก็ f ก่อนนะครับแล้วผมก็บอกว่า f dot right นะครับบอกว่าตัว m แล้วก็บวกด้วยตัวขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการไว้ข้อมูลที่อยู่ใน list เข้าไปนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวมาลองรันตัวนี้ดู Right ตัว list ตัวนี้ off ไปนะครับคลิกขวา run เห็นไหมครับเราจะได้ตัวเมนู .txt ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกมาดูเห็นไหมครับเดี๋ยว split เห็นไหมฮะข้อมูล3ตัวนี้นะครับก็จะมาแสดงในนี้อย่าลืมนะครับถ้าเราจะ write เองเนี่ยถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เขียนแบบนี้นะครับหรือจริงๆแล้วถ้าจะเขียนให้ดีกว่านิดนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวผมจะชอบเขียนแบบนี้ Right, แล้วก็ผมจะใช้ตัว string format นะครับตรงนี้ผ่านค่า m เข้าไปแล้วตรงนี้เขียนแบบนี้ผมจะชอบเขียนแบบนี้มากกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็คอมเมนต์ไปดูนะครับสั่งรันอีกทีหนึ่งคำตอบก็จะเหมือนกันเนี่ยนะฮะสมมุติว่าผมเขียนแบบนี้ผมบอกว่า dot capitalize โดยดีกว่าก็ได้นะครับชื่อเมนูเนี่ยให้ตรวจสอนตัวแรกเป็นตัวใหญ่สั่งคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นตัวใหญ่ละนะฮะอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนเทคไฟเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ